Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre qué es la visión artificial, por qué la visión artificial y las distintas técnicas con las que trabajamos y luego pues vamos a hablar de aplicaciones y casos de éxito para finalizar con las tendencias actuales que estamos trabajando y que mejoran muchísimo <coughs> perdón, las, los resultados en, en visión artificial. En primer lugar, a la hora de hablar de visión artificial hay que tener en cuenta que es un área en la que conviven, en la que confluyen distintas técnicas, una técnica informática, una técnica óptica y una parte importantísima de electrónica. Todo ello pues, para poder aplicar la solución a distintos sectores muy variados a nivel nacional e internacional. Cuando pensamos en visión artificial es importante pensar y tener en cuenta siempre las características de cada una de las zonas que vamos a inspeccionar. Hasta en una misma fábrica, hasta en una misma planta pueden ser cambiantes. Por ello es eh, decisivo el dimensionar adecuadamente la zona en la que vamos a inspeccionar. Esa zona pues, va a consistir, va a tener en cuenta una parte evidentemente óptica, una serie de cámaras, una parte importantísima de iluminación para poder tener una zona totalmente estable en cuanto a las condiciones lumínicas. Luego vamos a tener una parte importantísima del procesado de las imágenes. Vamos a recoger las imágenes, vamos a hacer esa comparativa entre aquellas que nos resultan válidas y las que queremos desechar para posteriormente tener una parte de robótica, si es el caso, que nos permita el expulsar la pieza de, de la línea en la que estamos trabajando. Ese software nos va a permitir además el tener una capacidad importante de flexibilidad, flexibilidad para poder adaptarnos a nuevos modelos, a nuevas situaciones. Trabajamos y habitualmente tenemos pues, dos tipos de soluciones, una digamos más eh, estable o estandarizada, podríamos decir, con cámaras inteligentes y una eh, totalmente estable pero con mayor flexibilidad, que en la cual tiene mucha más importancia la parte del procesado. En visión artificial es importantísimo, y nosotros así lo hacemos en los proyectos en los que trabajamos, el poder aportar el retorno de inversión al cliente de una forma muy clara. El que él pueda ver que tiene una mejora de rentabilidad en base a la mejora de producto, en base a la optimización de sus recursos. En el pasado, pues sin visión artificial teníamos soluciones y teníamos eh, posibilidades de trabajar de una forma más subjetiva, con una rigidez en el proceso productivo porque dependíamos de personas y teníamos que quizá cambiarlas de zonas... Pensábamos también que la tecnología era, y así lo era en el pasado, pues mucho más compleja y cara. En la actualidad con visión artificial pues podemos hacer los procesos más repetibles, son totalmente objetivos y además es una tecnología ya entendible, madura y que está al alcance de, de cualquier empresa. Además es adaptable y la podemos escalar luego en distintas líneas dentro de nuestras plantas. ¿Con qué técnicas trabajamos habitualmente? Pues 2D, 3D térmica y hiperespectral. De cada una de estas técnicas vamos a ver aplicaciones y casos concretos de clientes en los que estamos trabajando y, tendrían, y tendencias de la, de, la, de la actualidad. La parte que comentaba anteriormente del procesado es importantísima y aquí tenemos algunos ejemplos en distintos sectores porque nos permite pues, el poder segmentar, el poder transformar toda esa información y el análisis mediante esta serie de reglas heurísticas, árboles de decisión, inteligencia artificial, sobre todo con el Deep Learning, del cual hablaremos posteriormente. Aplicaciones en las que estamos trabajando y en las que son de grandísima utilidad, bueno, pues controles de calidad, clasificación para todo tipo de productos, las mediciones en cuanto a la metrología, trazabilidad de todo tipo de etiquetas y de códigos de barras y el análisis químico, que cada vez también está implantándose más en el, en el sector alimentación. Cualquier tipo de defecto en formas, niveles de llenado, tonalidades, roturas de cualquier tipo de envase. Específicamente y con mucha importancia en la parte de automoción, sobre todo la defectometría. Esto nos permite, pues mediante proyección de patrones de luz, el poder analizar, analizar superficies reflectantes con una precisión micrométrica. Esto ha avanzado muchísimo porque, bueno, hemos visto determinadas empresas que todavía, hasta no hace mucho, estaban trabajando con personas que estaban visualizando la superficie de los capós, de los paragolpes, etcétera, de, de los vehículos. Este es un caso concreto, no podemos todavía reflejar el nombre, de un cliente para el cual estamos trabajando en el sector automoción y en el cual vamos a observar defectos en... Eh, acabados plásticos, tanto en mate como en brillo. Y aquí voy a dar paso a mi compañero Emilio Ribes para que comente brevemente 
eh, muy brevemente la, la funcionalidad concreta. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, gracias eh, Ricardo. Simplemente comentar, el, eh, hacer referencia otra vez al título de, de la presentación, cero defectos. ¿Qué es lo que entendemos por cero defectos? Bueno, eh, por pura estadística sabemos que conseguir cero defectos es eh, realmente imposible. Lo que sí que podemos hacer es acercarnos a ese cero defectos y tener unos muy buenos resultados, una muy buena efic eficiencia en las detecciones. Eh, la idea siempre es eh, que esa detección de los defectos se pueda justificar desde el punto de vista de retorno de inversión dentro de un proceso productivo. Y aquí es donde estamos trabajando codo con codo con nuestros, con nuestros clientes, que a, que a la vez son también pues, eh, colaboradores. En el caso concreto de, de la imagen que tenemos aquí, eh, bueno, lo que tenemos que hacer simplemente es hacer esa detención de esos defectos en estas piezas de plástico y eh, tenemos que hacer una detección eh, de alguna manera, eh, por así decirlo, muy generalista. Es decir, intentar detectar cualquier defecto eh, que se pueda, utilizar, que se pueda perdón, eh, producir en, en estas piezas. La idea es trabajar con, con inteligencia artificial, eh, trabajar con modelos eh, de clasificación que nos permiten identificar de alguna manera el, digamos, el patrón que tenemos nosotros eh, de una pieza digamos, sin defectos, una pieza buena, y a partir de ahí poder hacer una identificación de cualquier tipo de defecto que podamos, eh, eh, podamos identificar a posteriori, aparezca en la zona que aparezca y sea del tipo que sea. Pasamos a la siguiente transparencia. Vale, en este caso, eh, hacemos algo muy similar también. Eh, tenemos un proceso productivo eh, que consiste en la, en la construcción de, de palés, palés que se utilizan para, para el, el, digamos, el transporte de mercancías en el entorno logístico. Y lo que queremos aquí es identificar eh, pues, eh, problemas que tengamos a nivel dimensional, problema de falta de elementos, problema también de, de rebabas que podamos tener en la conformación de, de la madera, eh, pelos que puedan surgir y luego también identificar lo que es, es el marcado eh, que tenemos en, en uno de los laterales, ese marcado fitosanitario que nos permite realizar, eh, perdón, que nos permite garantizar que ese palé ha sido tratado eh, de acuerdo a, las, a, las, digamos, a la normativa de transporte internacional. Y lo que hacemos aquí en este caso eh, es simplemente sacar una imagen de cada uno de los laterales del, del palé en toda su, su volumetría para poder hacer esta identificación. En este caso concreto, eh, disponemos de un sistema que trabaja con ocho cámaras. Estas ocho cámaras ofrecen ocho puntos de vista diferentes del, del palé y nos permiten hacer toda esta identificación. Aquí estamos trabajando con una detección multidefecto para poder hacer eh, separación de lo que sería el, eh, el palé defectuoso. En la parte, digamos, de, de lo que sería... Pues creo que nos hemos saltado una, una transparencia un momentito. Sí, la parte, digamos, de clasificación eh, en lo que sería todo el entorno productivo, hoy en día es muy importante ya que los procesos cada vez se, automatiza, se automatizan mucho más y tenemos que hacer eh, una serie de identificaciones, no solamente detectar defectos, sino también detectar formas, detectar presencia o ausencia, eh, detectar localizaciones y para eso, pues bueno, pues eh, lo que es la combinación entre eh, robótica y la parte de, de inspección óptica 2D y 3D, pues eh, está, surti está, digamos, resultando muy efectiva a re realizar todas estas tareas. Vamos a comentar ahora específicamente eh, un caso concreto de metrología. En este caso es un proyecto, el proyecto Caliber, que consistió en el desarrollo, ha consistido en el desarrollo de un innovador sistema de control de calidad basado en la digitalización de las superficies plásticas rígidas. La solución pues, ha gestionado la, las capturas y el tratamiento de imágenes 3D con el propósito de conocer los espesores de piezas termoconformadas. La instalación de dos sensores débilmente calibrados permitió el obtener dos planos tridimensionales a partir de patrones de luz estructurada sobre las dos caras de la pieza analizada. Los datos de las superficies obtenidos son tratados son tratados con algoritmos complejos para la obtención de distancias, todo ello con una precisión inferior a 300 micras. Debido al valor de los elementos fabricados, el principal objetivo de este proyecto ha sido el de poder evitar los ensayos destructivos para poder hacer esas mediciones y realizar estudios estadísticos sobre poblaciones debidamente seleccionadas, almacenando las mediciones en una base de datos para su posterior consulta y estudio de resultados. 
Seguimos ahora con la parte de trazabilidad. Retomo la palabra. Eh, bueno, una de las aplicaciones que mayor, digamos, eh, desarrollo, mayor eh, implantación tienen de visión artificial en el entorno productivo es el control de trazabilidad. La trazabilidad al final, digamos, que sería eh, aquella eh, herramienta, vamos a decir, que nos permite eh, garantizar la procedencia y el destino de los productos elaborados y semielaborados que tenemos en un proceso productivo. La trazabilidad se puede... Eh, de alguna manera ejecutar mediante la impresión de códigos, eh, códigos que pueden ser códigos de barras, códigos alfanuméricos, códigos eh, BIDI, pero también bueno, pues existe algún tipo, eh, otro tipo de trazabilidad que se puede eh, eh, digamos, implementar a partir de la propia morfología de las piezas, a partir del propio marcado que podamos tener específico de las piezas. Eh, otra de las aplicaciones que tenemos de visión artificial es lo que sería la imagen hiperespectral, que consiste en eh, capturar información electromagnética del objeto o de los objetos de la escena que queremos inspeccionar de una manera fina, de una manera muy exhaustiva, desde el punto de vista electromagnético, y nos permite extraer información química de esa escena simplemente viendo eh, cómo se comporta esa escena eh, y, digamos, cómo interacciona con esa radiación electromagnética. Eh, estas eh, aplicaciones son de gran interés ya que nos permiten, como, como decía, realizar estimaciones químicas sin necesidad de obtener eh, muestras de, de la propia escena. Y para ello, pues bueno, pues eh, se pueden utilizar eh, métodos, digamos, de, de, de procesado de imagen que nos permiten hacer pues, un control de calidad para la detección de cuerpos extraños, para la detección de objetos o elementos que no tengan eh, una calidad específica, eh, la afectación. De, pues de, en, en, en producto eh, orgánico, por ejemplo, afectación de, pues de plagas, por ejemplo, en, en materia prima, eh, etcétera, etcétera. Tenemos además eh, aplicaciones en el sector de automoción, eh, en este caso pues una, una aplicación de control de calidad en lo que sería el, el, la impresión por serigrafía y control dimensional de, de vidrios, en eh, fabricación de vidrio para para automoción. En este caso, bueno, pues disponemos de, de sistemas eh, que nos permiten obtener una imagen eh, muy rica de los vidrios. Los vidrios pues, podemos tener eh, unos, unas dimensiones de aproximadamente un metro por metro, metro y medio, metro ochenta de, de, de inspección. Imágenes muy, muy densas eh, desde el punto de vista de, de concentración de píxel. Y esto nos permite eh, realizar controles tanto dimensionales en esa, en esa impresión de serigrafía como control también de, de detección de defectos. Los defectos se pueden presentar como eh, pequeños puntos que puedan aparecer impresos, eh, pequeñas, eh, falt, digamos, pequeños puntos en la zona de impresión que nos indican falta de, de, de material, eh, emborronados que podamos tener, etcétera, etcétera. Eh, lo que hacemos en este punto de vista es, detectamos, hacemos ese control dimensional, eh, realizamos el control de calidad de impresión, eh, realizamos el control de, de aparición de manchas, la calidad del sello, el sello característico que imprimen los fabricantes, tanto a nivel de posicionamiento como a, ni posicionamiento como a nivel de defectos, ese control de poros en la, en la zona donde deberíamos de tener eh, de, de posición de material, eh, también podemos hacer el control de lo que es la impresión eh, respecto a los bordes de, físicos del vidrio y recientemente se incorpora también eh, ese control un poquito más complejo que es la zona, digamos, de esos puntitos blancos y negros que tenemos en, en las zonas eh, eh, de, de los extremos del vidrio que se conoce como palinatura. Y luego, además, además eh, podemos realizar, eh, porque si nos lo permite la técnica, realizar controles a nivel de, de, de acabado de vidrio. Eh, al final, eh, toda esta inspección lo que nos permite es hacer esa detección temprana, eliminar los vidrios que no pueden eh, pasar ese control de calidad y así eh, poder, digamos, eh, digamos, eficienciar lo que sería el, el proceso productivo, tanto a nivel de detección de costes como a llegada de defectos a, a nivel, digamos, de, de, de cliente. Y aquí tenemos, bueno, pues algunas, algunas imágenes eh, de lo que sería ese control, digamos, de, de defectos, control dimensional. Otra de, eh, de las aplicaciones que podemos tener también en, en el entorno establecedor alimentario es el control de eh, defectos de botellas de vidrio para su envasado, para su utilización en envasado de, de aceite. 
En este caso, la idea es identificar eh, defectos, digamos, de, de, de rotura de bocas de vidrio eh, y lo que, presentamos, lo que se plantea es una solución combinada hardware-software, obviamente, y con una inspección en tiempo real de producción. Eh, en este caso, tenemos requerimientos de, de un alto porcentaje de defectos y eh, la verdad es que bueno, pues, eh, estos desarrollos pues, eh, son muy, muy efectivos ya que estamos identificando tres tipos de defectos, pequeño, grande, eh, bueno, los tres tipos de clases, eh, defecto pequeño, defecto grande y botellas sin defecto y estamos sacando unos rendimientos de ejecución muy interesantes, por encima del 98% para la detección de los defectos eh, por debajo del 0,8% para la, eh, digamos, el, eh, aquellos, aquellas botellas en, los que, en las que el sistema se equivoca, eh, lo que produciría pues, un resultado en mermas. Otra de las aplicaciones que podemos tener a nivel de visión artificial, en este caso eh, digitalización 3D y inteligencia artificial, es la, eh, eh, la identificación digamos, de, de la calidad según el, el tipo de, de cortada que podamos tener. ¿Vale? En, en lo que sería eh, pez espada o pez emperador. La idea es identificar esta calidad mediante la digitalización de estas, eh, de estas rodajas y poder así eh, eficienciar lo que sería el precio de venta público, en este caso precio de venta a proveedores eh, Oreca, de este tipo de, de producto. La idea es aplicar técnicas de deep learning, eh, realizar ese entrenamiento supervisado, identificar eh, las diferentes clases que podamos tener. En este caso eran clases eh, eh, buena, regular y mala. Eh, mediante este proceso lo que conseguimos es eh, eh, optimizar el, lo que sería la, el, la comercialización de estas piezas e incrementar los valores productivos en un 30 y a veces en un 40%. Eh, tenemos también otro caso de éxito muy interesante en lo que sería la identificación de eh, casco retornable a las empresas de producción de cerveza para poder eh, realizar digamos, esta inclusión en el proceso productivo de estos cascos que vuelven de, del sector Oreca. En este caso la idea es eh, recepcionar eh, unas cajas donde nosotros tenemos una serie de, de botellas y en principio estas botellas pues, se supone que son todas del mismo tipo de botella y son obviamente eh, del, mismo, del mismo fabricante, del mismo fabricante de cerveza. Sin embargo las cajas en muchos casos pues, llegan con defectos, llegan con... Eh, digamos, zonas digamos, donde están vacías, llegan con botellas que están, eh, digamos, que no son las que tocan, podemos tener una botella de Coca-Cola en vez de este, una de cerveza, podemos también tener defectos, podemos tener también incluso botellas de cerveza que sean de diferente formato. La idea es hacer esta identificación de estos defectos que presentan estas cajas de retornable y poder, de alguna manera, entre comillas, penalizar eh, los proveedores de, de, este, de, esta re, de, de esta recogida de retornables. Eh, más aplicaciones que podamos tener, eh, en este caso una aplicación eh, de impresión en lo que sería eh, papel de seguridad, en este caso pues eh, 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 billetes. Eh, trabajamos en la fábrica nacional de moneda y timbre y lo que hacemos es eh, realizar la identificación del eh, control de calidad, perdón, la identificación de defectos en el control de calidad de lo que es la impresión de la numeración y esto pues se eh, tiene que hacer de una manera muy específica ya que eh, una mala impresión produce un, un billete que no es apto para su, su circulación y además tiene que estar todo muy controlado. Cada billete lleva su único número, con lo cual eh, la impresión tiene que estar controlada eh, exhaustivamente 100% de la producción. Eh, otra de las aplicaciones que podemos también tener, eh, la, lo que sería eh, pick and place para eh, envasado de producto. Eh, esta aplicación se desarrolló eh, con una, una empresa de, de, de sistemas de, de envasado en, en Suiza eh, y la idea siempre es identificar el producto que aparece en una cinta transportadora, su posición eh, y su forma para poder enviar esa posición y esa forma a un brazo robótico que permita su eh, recogida y su, deposi su depositación en una, en una caja, en una, en una bolsa, etcétera, etcétera. La velocidad de respuesta que tenemos aquí es bastante alta y además utilizamos este sistema para realizar control de calidad de último punto. Es decir, si vemos algún, algún elemento que no cumple con las características morfológicas o de coloración que se esperan de ese producto, pues ese producto se deja pasar y se envía a, a rechace. Eh, tenemos también además, eh, bueno, todo lo que sería la parte, digamos, de, de utilización de la inteligencia artificial 
en lo que sería la, la, la implementación de, de, de algorítmica, de, de, digamos, de módulos de procesado. La inteligencia artificial lo único que hace es establecer relaciones entre unos espacios, digamos, de eh, matemáticos de partida y los lleva a unos espacios matemáticos de, de, de llegada, por así decirlo. ¿Cuáles son los espacios matemáticos de partida? Nuestras imágenes. A partir de estas imágenes nosotros podemos pasar una imagen, podemos pasar una extracción de características de esa imagen y lo que hacemos siempre es identificar esa relación matemática entre esa imagen y lo que nosotros queremos ver en esa imagen. Esto eh, constituyen lo que serían, digamos, los entornos de trabajo supervisados. Es decir, nosotros decimos, esta imagen tiene esto, esto y esto, y nosotros lo que hacemos es generar esos algoritmos matemáticos que se comportan de alguna manera como si fueran, pues bueno, pues eh, eh, elementos inteligentes. Trabajamos con, con una variedad de ellos, como pueda ser eh, pues toda la parte de árboles de decisión, eh, máquinas de vector soporte, lógica difusa, redes neuronales, y últimamente, pues la tendencia más importante es trabajar con Deep Learning, que son... Eh, técnicas, digamos, de identificación de, de, de defectos, de características, eh, reconocimiento de patrones que eh, se implementan directamente sin necesidad de parametrización de las imágenes o cualquier tipo de datos previamente. Bueno, lo que tenemos aquí sería simplemente una, una fase, un, un, un esquemático de lo que sería eh, el proceso de implementación de, de sistemas de, de inteligencia artificial, donde tenemos una primera fase que se llama de entrenamiento, y una vez que tenemos gener modelos generados eh, a nivel, digamos, de eh, matemático que nos permiten hacer ese reconocimiento de forma adecuada y con los rendimientos adecuados, podemos hacer la fase de eh, despliegue de esos modelos. Esos modelos al final trabajarán en un entorno productivo, como trabaja cualquier tipo de procesado, simplemente, eh, de alguna manera, pues un poco eh, más robustos, un poco más eh, eh, flexibles a la hora de hacer estas identificaciones que... En algunos casos, por eh, cuestión de, de gestión de, de datos, pues eh, serían eh, pues casi que inviables. Mientras vemos si llega alguna pregunta, yo quería dar las gracias a las personas que se han conectado. Comentar que nuestra intención pues, ha sido el dar un repaso rápido por las distintas técnicas y cómo eh, se comporta la visión artificial con ejemplos de distintos sectores y aplicaciones en las que estamos trabajando. Y comentar, bueno, además que cualquier proyecto de visión artificial, pues lo enfocamos siempre desde un punto de vista progresivo. Comenzamos con una prueba de concepto, un piloto previo en el que analizamos la situación de, del cliente, de los elementos que tengamos que, que inspeccionar para ver la viabilidad, la viabilidad del mismo y además tener una aproximación económica para que el cliente, lo que comentaba en un principio, pueda tener desde una fase muy temprana, claro, el retorno de inversión de, del proyecto, de la, de la solución que quiere implementar. Son proyectos, son soluciones muy testadas, tenemos clientes de en todo tipo de sectores y animo a cualquier empresa, cualquier responsable de calidad, de producción, que tenga en mente el optimizar más eh, su producción mediante el aseguramiento de esa calidad, el que pueda comenzar a abordar proyectos de, de visión artificial. Déjame que te cuente tres cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, Quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.